Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Junaini Lubis, Siti Hajar, Fitri Rahmatunisha Dan saya sendiri Murdi Ganesa Mafira Akan mempresentasikan hasil diskusi materi dari kelompok kami Mengenai problem solving toast Di mana kelompok kami mengambil toast tentang gen proses chart atau peta proses kelompok kerja Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu problem solving tools Problem solving tools merupakan suatu alat atau cara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah Di antaranya berupa usaha menemukan urutan yang benar dari alternatif jawaban Hal tersebut nantinya dapat menggerakkan kita agar lebih dekat dengan suatu tujuan sehingga nanti kita dapat mencapainya dengan cara yang paling efektif. Kita dapat mencapainya dengan cara merumuskan masalah tersebut, menyusun rencana tindakan, dan melaksanakan tindakan yang mengarah pada penyelesaian masalah. Dalam metode kerja, tools ini digunakan untuk memperbaiki dan mengembangkan metode kerja itu sendiri. Adapun fungsi dari tools ini, yaitu yang pertama, kita dapat menghilangkan operasi-operasi yang tidak perlu dalam proses produksi. Yang kedua, kita dapat menggabungkan suatu operasi yang satunya dengan operasi yang lainnya. Yang ketiga, kita dapat menemukan urutan kerja atau proses produksi. Dan yang terakhir, kita juga dapat menghilangkan waktu tunggu antar operasi. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, uh, di sini kelompok kami akan mengambil tentang game proses chart. Teman-teman uh, dapat melihat salah satu contoh dari game proses chart atau peta proses kelompok kerja ini, di mana peta ini merupakan hasil perkembangan dari suatu peta aliran proses. Uh, peta ini juga dapat menunjukkan hubungan antara waktu menganggur dan waktu siklus operasi mesin serta waktu menganggur dan waktu siklus per siklus dari operator. Peta kerja ini dapat menunjukkan secara jelas kemungkinan untuk mengurangi waktu menganggur antara operator dan mesin. Dengan berkurangnya waktu menganggur antara operator dan mesin, maka kita dapat menghemat waktu produ proses produksi. Uh, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Siti Hajar. Baiklah. Selanjutnya, tujuan peta proses kelompok kerja atau geng proses chart. Peta ini dapat digunakan sebagai alat untuk menganalisis aktivitas dari suatu kelompok kerja. Lalu, apa tujuan utamanya? Tujuan utama yang harus dianalisis dari kelompok kerja ini adalah meminimumkan waktu menunggu atau delay. Dengan berkurangnya waktu menunggu, berarti kita bisa mencapai tujuan lain yang lebih nyata. Di antaranya, yang pertama, bisa mengurangi ongkos produksi atau proses. Yang kedua, bisa mempercepat waktu penyelesaian produksi atau proses. Atau dengan kata lain, semakin minimum waktu yang kita gunakan, maka akan semakin tinggi produktivitas dari pekerja. Selanjutnya, Kapan peta ini dapat digunakan? Jadi, peta ini menggambarkan hubungan yang jelas antara waktu kerja operator dan waktu operasi mesin yang ditanganinya. Sehingga, peta ini digunakan ketika beberapa pekerja mengoperasikan satu mesin. Peta ini membantu dalam mengeksplorasi kemungkinan pengurangan waktu operator dan waktu alat berat digunakan. Selanjutnya, Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Siti Hajar. Saya, saya Fitra Matinisya akan menyampaikan materi bagaimana cara menggunakan gang proses chart itu sendiri. Gang proses chart adalah peta aliran proses yang diterapkan untuk menganalisa kegiatan pekerja dari dua atau lebih orang yang harus bekerja sama untuk menyelesaikan tugas. Lalu bagaimana cara menggunakannya? 
dengan proses chart dengan melihat dan menganalisis kita dapat mengetahui jumlah pekerja yang dibutuhkan untuk mengoperasikan di sebuah mesin di mana yang proses chart ini sendiri adalah peta aliran proses yang menunjukkan satu seri kerja dari semua operator dan sehingga kita dapat melihat sekelompok orang yang bekerja sama di dalam suatu proses di mana satu kegiatan dengan kegiatan lainnya saling berge- bergantungan lalu dengan melihat dan menganalisis dengan, dan menggunakan jam proses chart ini sendiri dapat menunjukkan hubungan waktu antara operasi mesin dan waktu operasi persiklus dari operator Se- sehingga dengan mengetahui dengan mengetahui waktu yang diperlukan untuk mengoperasikan mesin dan operasi persikus dari operator itu sendiri dapat mengetahui secara jelas waktu menganggur yang ada antara operator dan mesin dapat diketahui dengan menggunakan gang proseca atau peta aliran proses ini tujuan-tujuan untuk men- untuk mengetahui waktu delay dan waktu menganggur yang ada di, sta- di proses kerja itu sendiri dapat diketahui dengan jelas sehingga produk yang dihas- sehingga dapat menghasilkan waktu penyelesaian lebih cepat dari sebelumnya ada empat proses dalam pembuatan peta kerja kelompok yang pertama menyatakan judul peta lengkap dengan identifikasi identifikasi lainnya biasanya gang proses cak ini sendiri judulnya diberi peta proses kelompok kerja yang kedua membuat lambang-lambang yang biasanya digunakan untuk membuat peta aliran proses ya ada empat prinsip pembuatan peta proses kelompok kerja atau gang proses kerja yang pertama menyatakan judul peta lengkap dengan identifikasi lainnya biasanya hanya diisi di kepala pet, ditulis peta proses kelompok kerja yang kedua membuat lambang-lambang yang digunakan pada peta aliran proses kerja sesuai kebutuhannya yang dapat lama-lama ini yang mengetahui yang dapat menunjukkan aliran proses dari dari operator dan mesin itu sendiri. Lalu yang ketiga, tiap peta aliran proses yang menunjukkan satu seri kegiatan kerja peta satu seri kegiatan kerja. Peta-peta aliran proses tersebut diletakkan saling berdampingan secara pro, secara pra, paralel. Maksudnya tiap peta aliran menunjukkan satu seri kegiatan kerja di mana anggota dari suatu peta proses kelompok kerja peta-peta proses tersebut diletakkan saling berdampingan secara paralel bergerak mulai dari kiri ke kanan di mana kolom vertikal menunjukkan aktivitas-aktivitas yang terjadi secara bersamaan dari semua anggota kelompok yang terakhir lambang-lambang dari setiap anggota kelompok diletakkan secara berdekatan. Maksudnya lambang-lambang dari setiap anggota kelompok ini diletakkan secara berdekatan dan perubahan lambang menunjukkan pada perubahan aktivitas yang ada. Inilah ini penjelasan dari prinsip pembuatan peta kelompok kerja. Selanjutnya materi studi kasus akan disampaikan oleh Rekan saya yang bernama Junai kepada Junai dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi kali ini, yaitu mengenai studi kasus di PTXEZ yang menggunakan game proses chart. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu PTXEZ tersebut. PTXEZ merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang refrigeration and air conditioning technology. Sebagai world class company, PT XYZ harus dapat memproduksi produk dengan kualitas yang baik dan dengan waktu yang tepat sesuai dengan pesanan. Oleh karena itulah, Departemen Produksi PT XYZ merumuskan indikator kinerja untuk memfokuskan pada peningkatan utilitas dan mesin produksi. 
sehingga fokus yang akan dilakukan untuk meningkatkan utilitas mesin adalah dengan mengurangi alokasi waktu untuk setup mesin yang memiliki rata-rata 2004 menit per bulan. Untuk menganalisa waktu setup mesin produksi yang akan dijadikan fokus dalam perbaikan, maka dilakukan analisis berdasarkan data waktu setup rata-rata dan running time rata-rata. Berdasarkan data perusahaan mesin punching can cut, memiliki rata-rata waktu setup paling lama yaitu 52,96 menit dan dengan persentase utilitas terendah yaitu 35,82%. Tingkat kesulitan dalam mengatasi masalah menurunkan waktu setup mesin yang dibutuhkan untuk menunggu forklift juga cukup lama yaitu 23,19 menit. Sehingga untuk mengatasi masalah ini akan dilakukan analisis proses kerja untuk menentukan desain alat bantu yang akan mempermudah dan mempersingkat waktu proses mengganti tools pada mesin punching can cut. Adapun langkah-langkah penelitian yang dilakukan adalah yang pertama survei pendahuluan, lalu yang kedua mengidentifikasi permasalahan, yang ketiga studi pustaka, yang keempat merumuskan masalah penelitian, yang kelima menentukan tujuan penelitian, yang keenam pengumpulan data, yang ketujuh pengolahan data, yang kedelapan adalah analisis hasil, dan yang kesembilan adalah kesimpulan dan saran. Kemudian data pengamatan proses setup sebelum perbaikan pada mesin punching can cut. Pengamatan pada proses setup mesin punching can cut dilakukan secara langsung dengan cara pengukuran waktu dan merekam proses setup. Waktu setup dalam penelitian ini didefinisikan sebagai waktu la sebagai lama waktu yang dibutuhkan saat mesin dimatikan untuk mengakhiri proses produksi sampai mesin dihidupkan kembali untuk proses produksi selanjutnya. Peta kerja proses setup dibuat berdasarkan hasil pengamatan pada proses setup yang dilakukan sebelum perbaikan. Pada penelitian ini, peta kerja yang digunakan adalah peta kelompok kerja atau game process chart. Peta kerja ini dipilih karena mampu menggambarkan kemungkinan yang bisa diperoleh untuk memperbaiki kondisi kerja dengan jalan mengurangi waktu menganggur operator. Sehingga dapat mengindikasikan bahwa suatu proses atau operasi kerja dilaksanakan dengan memanfaatkan tenaga kerja yang dianggap terlalu banyak dari yang seharusnya diperlukan, ataupun sebaliknya. Peta kelompok kerja ini akan menunjukkan hubungan antara siklus menganggur dan siklus waktu operasi dalam mesin atau proses, dan waktu menganggur serta waktu kerja per siklus dari pekerja-pekerja yang akan melayani mesin atau proses tersebut. Peta ini akan menggambarkan kemungkinan yang bisa diperoleh untuk memperbaiki kondisi kerja dengan jalan mengurangi waktu menganggur tadi. Berikut peta kerjanya. Ini merupakan peta kerja proses setup mesin punching can cut sebelum perbaikan. Kemudian, tahapan selanjutnya kita akan menganalisis proses kerja berdasarkan peta kerja. Berdasarkan peta kelompok kerja, proses setup mesin punching can cut yang telah dibuat dapat dianalisis sebagai berikut, yaitu yang pertama, aktivitas kerja yang tidak seimbang untuk setiap operator. Dari peta kerja ini dapat kita lihat bahwa operator A memiliki 11 aktivitas kerja dan dengan total waktu 34 menit 24 detik. Sedangkan operator B hanya memiliki 4 aktivitas kerja dengan total waktu kerja 14 menit 48 detik. Lalu yang kedua, waktu menunggu yang terlalu lama. Aktivitas menunggu kedatangan forklift dalam proses setup mesin punching can cut dirasa terlalu lama yang mencapai waktu 19,28 detik. Aktivitas ini dirasa kurang efektif dan perlu dilakukan perbaikan proses. Berikut datanya, 19 menit 28 detik. Lalu analisis yang ketiga adalah aktivitas yang membutuhkan banyak sumber daya. Untuk aktivitas menarik tool keluar dari mesin menuju forklift, aktivitas memasukkan tool ke dalam mesin dan aktivitas centering lubang tool bawah membutuhkan hingga 3 orang sumber daya manusia. Ini dirasakan terlalu banyak apabila aktivitas ini dapat diperbaiki akan dapat mengurangi penggunaan jumlah tenaga kerja. Lalu yang keempat itu adalah aktivitas kerja yang manual. Aktivitas pada aktivitas membuka dan memasang baut klem atas dan bawah mesin dilakukan dengan menggunakan kunci manual. Aktivitas kerja yang dilakukan secara manual harusnya dapat diotomasikan sehingga dapat mempersingkat waktu proses. Lalu yang kelima adalah centering lubang tool bawah. Aktivitas centering lubang tool bawah memakan waktu yang cukup lama apabila dibandingkan dengan aktivitas lain, yaitu 9 menit. Berikut datanya.
Lalu setelah itu, tahapan selanjutnya adalah analisis kebutuhan dalam perancangan desain alat bantu. Berdasarkan analisis solusi perbaikan terhadap proses setup mesin punching can cut, maka dapat dianalisis kebutuhan desain alat bantu yang diperlukan dalam membantu proses setup mesin punching can cut adalah yang pertama dapat menggantikan fungsi forklift dalam memindahkan tools mesin punching can cut. Yang kedua dapat mempermudah proses memasukkan tool dari bawah dari dan da ke dalam mesin. Yang ketiga dapat mengurangi penggunaan tenaga kerja atau manpower pada proses setup mesin punching can cut. Dan yang terakhir dapat memudahkan proses centering tool dengan mesin sehingga dapat mempersingkat waktu proses. Kemudian perancangan desain alat bantu. Desain alat bantu terdiri dari dua bagian utama yaitu meja sliding dan lift trolley. Lift trolley didesain untuk mengganti fungsi forklift untuk memindahkan tools pada saat aktivitas setup dengan menggunakan lift trolley. Lift trolley selain dapat menghilangkan waktu dalam menunggu forklift, juga menghilangkan waktu dalam setting ketinggian, dikarenakan terdapat limiter ketinggian pada trolley, sehingga ketinggian trolley akan sesuai dengan ketinggian mesin. Desain meja sliding digunakan untuk mempermudah proses memasukkan dan mengeluarkan tools dari mesin. Dengan menggunakan meja sliding diharapkan proses memasukkan tools yang sebelumnya memakan waktu lama dapat dikurangi hingga separuhnya. Jumlah manpower yang sebelumnya memerlukan 3 manpower juga dapat dikurangi, dan juga aktivitas centering lubang tool bawah dapat dieliminasi. Setelah proses tersebut, maka kita akan melakukan pengukuran waktu kerja proses setup setelah perbaikan. Untuk mengetahui pengaruh pengaplikasian desain alat bantu berupa trolley dan meja sliding terhadap waktu setup mesin punching can cut, maka dilakukan pengukuran waktu secara langsung pada proses aktivitas setup. Lalu, setelah perbaikan untuk memetas peta kerja proses setup pada mesin punching can cut setelah perbaikan. Untuk memetaskan proses setup mesin punching can cut setelah dilakukan perbaikan dengan menggunakan alat bantu, maka digambarkan dengan menggunakan peta kelompok kerja. Waktu yang dibutuhkan untuk proses setup mesin punching can cut setelah dilakukan perbaikan adalah selama 24 menit 37 detik. Aktivitas yang teridentifikasi adalah sebanyak 16 aktivitas yang dikerjakan oleh dua operator. Total waktu kerja yang dilakukan oleh operator A adalah 24 menit 37 detik. Dan untuk operator B adalah, 4, adalah 6 menit. Berikut datanya. Dari data atau dari peta kerja yang telah ditampilkan berikut, kita bisa melihat bahwa operator A mengerjakan Memiliki 18 aktivitas kerja dengan total waktu 24 menit 37 detik. Sedangkan operator B memiliki 4 aktivitas dengan total waktu 5 menit. Baiklah, sekianlah hasil presentasi dari kami. Jika ada salah kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.